ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബ്രിക്സിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമായ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേയെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബ്രിക്സിൻ്റെ ബാക്കി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ മൗൾഡിംഗ് ഡ്രൈയിങ് ബേണിങ് അതിൽ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേയിൽ വരുന്ന വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അൺസോയിലിംഗ് ഡിഗ്ഗിങ് ക്ലീനിങ് വെതറിംഗ് ബ്ലെൻഡിങ് ടെമ്പറിംഗ് ടെമ്പറിങ്ങിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നീഡിങ് പഗ്ഗിങ് ഇവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ് കാണാത്തവർ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ട ശേഷം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ക്ലാസ് കാണുക ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ മൗൾഡിംഗ് എന്ന ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോണിനെ ബ്രിക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും വ്യക്തമായ ഒരു ആകൃതി ഇല്ലാത്തതുമാണ് എന്നാൽ ബ്രിക്കിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷെയ്പ്പ് സൈസ് എന്നിവയുണ്ട് പത്തൊൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും പത്തൊൻപത് സെൻ പത്തൊൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തോടും കൂടി പത്തൊൻപത് ബൈ ഒമ്പത് ബൈ ഒൻപത് എന്ന സൈസിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസായി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വ്യക്തമായ ഒരു ആകൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലേയെ ആ ആകൃതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് മൗൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അച്ചിലിട്ട് ഷെയ്പ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മൗൾഡിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൗൾഡിംഗ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഹാൻഡ് മൗൾഡിംഗ് മെഷീൻ മൗൾഡിംഗ് ഹാൻഡ് മൗൾഡിംഗ് എന്നാൽ പേരിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മാനുവലി മൗൾഡിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർ തന്നെ മൗൾഡ് ഉപയോഗിച്ച് മൗൾഡിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഹാൻഡ് മൗൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ബ്രിക്കുകൾ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഹാൻഡ് മൗൾഡിംഗ് ഹാൻഡ് മൗൾഡിങ്ങിനെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഹാൻഡ് മൗൾഡിങ്ങിൽ ഉള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡിങ്ങും ടേബിൾ മൗൾഡിങ്ങും ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരപ്പായ പ്രതലത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിക്കുകൾ മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനായി ആദ്യം തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിനെ ഗ്രൗണ്ടിനെ ഒരു ലെവൽ സർഫസ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ലെവൽ അതിനുശേഷം ആ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഫൈൻ സാൻഡ് പൗഡർ ചെയ്യുന്നു മൗൾഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്ക് ഡ്രൈങ്ങിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ സാൻഡ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ തവണ ബ്രിക്ക് മൗൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും മൗൾഡ് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ഓരോ ബ്രിക്കിനെയും മോൾഡ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനുപയോഗിക്കുന്ന അച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും അടുത്ത ബ്രിക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡഡ് ബ്രിക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ബ്രിക്ക് മൗൾഡർ ക്യാൻ മൗൾഡ് എബൌട്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ബ്രിക്സ് പെർ ഡേ 
വിത്ത് വർക്കിംഗ് പീരീഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഒരു ബ്രിക്ക് മോൾഡറിന് ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ പ്രവൃത്തി സമയം കൊണ്ട് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ബ്രിക്കുകൾ മോൾഡ് ചെയ്യാനായി കഴിയും ഒരു ബ്രിക്ക് മോൾഡർക്ക് എട്ട് മണിക്കൂർ പ്രവൃത്തി സമയം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ബ്രിക്കുകൾ മോൾഡ് ചെയ്യുവാനായി കഴിയും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ടേബിൾ മോൾഡഡ് ബ്രിക്സ് ടേബിൾ മോൾഡഡ് ബ്രിക്സ് പേരിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ടേബിളിന് പുറത്ത് വെച്ചാണ് ടേബിൾ മോൾഡഡ് ബ്രിക്സ് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് മെഷീൻ മോൾഡിംഗ് എന്താണെന്നാണ് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മോൾഡിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മെഷീൻ മോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെഷീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീൻ പഗ്ഗിങ്ങിന് വിധേയമായ ക്ലേയെ ഈ മെഷീനിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ മെഷീനിൽ നിന്നും അതിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വയറുകൾ മുഖാന്തരം ആ ക്ലേയെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ബ്രിക്സിനെ വയർ കട്ട് ബ്രിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീനിൽ വയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ ആകൃതിയിൽ ക്ലേ കട്ട് ചെയ്താണ് മോൾഡിങ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രിക്സിനെ വയർ കട്ട് ബ്രിക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മെഷീൻ മോൾഡിങ്ങിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലേയെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പൗഡർ ഫോമിലാക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ചേർത്ത ശേഷം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത ശേഷം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുന്ന ഈ ക്ലേയെ മെഷീൻ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആകൃതിയിലുള്ള ബ്രിക്കാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇത്തരം ബ്രിക്സിനെ പ്രസ്ഡ് ബ്രിക്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രിക്സിനെ പ്രസ്ഡ് ബ്രിക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് മോൾഡിങ്ങിൽ പഠിക്കുവാനുള്ളത് മോൾഡിങ്ങിനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങും മെഷീൻ മോൾഡിങ്ങും അതിൽ തന്നെ എഫീഷ്യൻസി കുറഞ്ഞത് ഹാൻഡ് മോൾഡിംഗ് ആണ് കാരണം അത് മനുഷ്യരാണ് ചെയ്യുന്നത് മാനുവലി ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡും ടേബിൾ മോൾഡഡും ഉണ്ട് മെഷീൻ മോൾഡിങ്ങും രണ്ട് തരമുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീനും ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീനും പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രിക്കുകളാണ് വയർ കട്ട് ബ്രിക്സ് ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രിക്കുകളാണ് പ്രസ്ഡ് ബ്രിക്സ് അടുത്തതായി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബ്രിക്കിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം ഡ്രൈ മൗൾഡ് ചെയ്ത ബ്രിക്ക് ബേണിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം മൗൾഡിങ്ങിന് ശേഷം ഡ്രൈ ചെയ്യാതെ ഈർപ്പമുള്ള ബ്രിക്കുകളെ ഡാമ്പ് ബ്രിക്കുകളെ ബേണിങ്ങിന് വിധ വിധേയമാക്കിയാൽ അവയിൽ ക്രാക്കിങ് സംഭവിക്കാം അതുവഴി ബ്രിക്ക് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയി പോകാം പൊടിഞ്ഞു പോകാം മോൾഡിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയ ബ്രിക്കുകൾ ബേണിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബ്രിക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്യുക വഴി അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈർപ്പം രണ്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡ്രൈയിങ് ചെയ്യുന്നത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ 
നാച്ചുറലായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നിലവിലുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡ്സും നിലവിലുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൻതോതിൽ ബ്രിക്കുകൾ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈയിങ് മെത്തേഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈയിങ്ങിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈയിങ്ങിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈയിങ്ങിൻ്റെ പിരീഡ് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെയാണ് എന്നാൽ നാച്ചുറൽ ഡ്രൈയിങ്ങിന് ഇത് മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ ആകുന്നതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈയിങ്ങിൻ്റെ പിരീഡ് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെയാണ് എന്നാൽ നാച്ചുറൽ ഡ്രൈയിങ്ങിന് ഇത് മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ബ്രിക്കിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം ബേണിങ് ബേണിങ്ങിലൂടെയാണ് ബ്രിക്കിന് ഹാർഡ്നെസ്സും സ്ട്രെങ്ത്തും ലഭിക്കുന്നത് ബേണിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ബേണിങ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് ഇഷ്ടിക ചൂളയിലൂടെ ബേണിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് ചീപ്പാണ് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ബേണിങ് മെത്തേഡാണ് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് ഇത് എക്കണോമിക്കലാണ് പക്ഷേ ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ബ്രിക്കുകൾക്ക് ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ക്ലാമ്പ് ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ നാല് മീറ്റർ വരെ ഉയരമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഉയരം മൂന്ന് മീറ്റർ മുതൽ നാല് മീറ്റർ വരെയാണ് എത്ര നാൾ വരെയാണ് ക്ലാമ്പിൽ ബേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഏകദേശം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മാസം വരെ ക്ലാമ്പുകൾ ബേൺ ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലാമ്പുകൾ കൂടാതെ ബേണിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാർജ് ഓവൻസ് അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലിന്നുകൾ ക്ലിന്നുകളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റ് ക്ലിന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റ് ക്ലിൻ ലോഡിങ് ബേണിങ് കൂളിങ് അൺലോഡിങ് എന്നീ ഘട്ടങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ക്ലിന്നുകളെയാണ് ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റ് ക്ലിൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സമയം ലോഡിങ് ചെയ്യുന്നു ലോഡിങ്ങിന് ശേഷം ബേണിങ് ചെയ്യുന്നു ബേൺ ചെയ്ത ശേഷം കൂളിങ് നടക്കുന്നു കൂളിങ്ങിന് ശേഷം അൺലോഡിങ് നടക്കുന്നു ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്നായി ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനെ ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റ് ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിന്നിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരേ സമയം നടക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ലോഡിങ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ബേണിങ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കൂളിങ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അൺലോഡിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത്തരം ക്ലിന്നുകളെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ പ്രധാനമായും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിന്നിന് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് അവയുടെ പേരുകൾ ബുൾ സ്ട്രെഞ്ച് ക്ലിൻ ഹോഫ്മാൻസ് ക്ലിൻ ടണൽ ക്ലിൻ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ തന്നെ ബുൾ സ്ട്രെഞ്ച് ക്ലിന്നിനെയും ഹോഫ്മാൻസ് ക്ലിന്നിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ബുൾ സ്ട്രെഞ്ച് ക്ലിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴേക്കായി 
ഒരു ട്രെഞ്ച് രൂപത്തിലാണ് ഒരു കുഴിയുടെ രൂപത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുൾസ് ട്രെഞ്ച് ക്ലിൻ ആണ് ഹോഫ്മാൻസ് ക്ലിൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലേക്കാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ വൃത്താകൃതിയിലാണ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പ്ലാനിൽ ഉള്ള ക്ലിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോഫ്മാൻസ് ക്ലിൻ ആണ് ഇവയെ വിവിധ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും ഓരോരോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ നാല് സ്റ്റേജുകളും നമ്മൾ കണ്ടു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ മൗൾഡിങ് ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ഇതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഓരോ ഘട്ടവും വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാം ഭാഗമാണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു